ข้าม,มาทางฝั่งเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เนี่ยอาจจะไม่ได้มีปัญหาเศรษฐกิจมากเท่านะคะแต่เรียกว่าปัญหาในเชิงปัญหาเมืองเนี่ยก็คงไม่น้อยออน้องพ่ายไปเรียนไปเจออะไรมาบ้างที่รู้สึกว่าแหมมันน่าจะมาเป็นแรงบันดาลใจสําหรับคนในประเทศกําลังพัฒนาแบบเราเนี่ยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้น้องป้าให้ฟังนะคะค่ะก็สาระเต้นเปี่ยมเลยค่ะจากของพี่ไฟคำนะคะมาฟังแบบสาระเต้นเปี่ยมแบบแนวสู้รบเอาไปใส่แบบสวยมากค่ะก็เอ่อกลับมาค่ะว่าป้ายก็มาเรียนที่ที่ในทะเลนะคะมาเรียนที่เมืองวาเคนเนเกนนะคะจะอยู่ตรงบริเวณนี้ตรงตรงเอ่ออยู่อยู่ตรงกลางของประเทศค่ะใกล้ๆกับอัมสเตอร์ดัมนะคะทีนี้เออภาพที่ตอนแรกจินตนาการไว้เลยนะคะว่าโอ๊ยก้าวแรกสู่ประเทศในทะเลเสร็จปุ๊บนะโผล่ผ้าเป็นทุ่งกันหันดอกทิวลิปสดใสสวยงามโพสการ์ดเลยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยวันแรกที่ฝ้ายไปค่ะเข้าไปในเมืองนะคะเป็นเมืองล้างฝนตกเป็นวันที่โดดเดี่ยวมากคือรู้สึกแบบบลูดาวแบบสุดๆเป็นวันแรกที่ไปถึงก็งงมากเลยค่ะว่าทําไมถึงเกิดอะไรขึ้นวันนี้เกิดเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือเปล่ามีประท้วงหรือว่าอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะก็ถามเพื่อนค่ะที่ที่เขาเป็นคนพามารับเราวันแรกเนี่ยค่ะว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเป็นอะไรอ๋อปกติวันนี้วันวันเช้าวันจันทร์บอกอ้าวเช้าวันจันทร์แล้วแล้วทำไมหรอมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอันนี้เป็นภาพแรกแล้วเป็นประเด็นเรื่องเมืองอย่างแรกเลยค่ะที่ฝ้ายรับรู้ว่าเฮ้ยประเทศนี้มีมีความน่าสนใจอยู่แล้วนะคะก็คือเขาบอกว่าเขาให้ความสําคัญกับวันพักผ่อนของคนในเมืองมากนะคะตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงประมาณเช้าวันจันทร์เนี่ยทุกอย่างในเมืองจะปิดไม่มีอะไรเปิดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะซื้อหากับข้าวหรือว่าซื้อของตุนอะไรต่างๆเนี่ยต้องทําตั้งแต่ภายในสัปดาห์จนถึงวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยอยู่บ้านพักผ่อนนอนใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเช้าวันจันทร์ก็ยังไม่ต้องตื่นนะคะก็ยังให้แบบชิวๆไปก่อนจะมาเปิดอีกทีเนี่ยประมาณช่วงเทีเท่ยงๆวันจันทร์เนี่ยร้านค้าจะเริ่มเปิดแหละถึงจะออกมาจับสายใช้สอยได้ดังนั้นเนี่ยฝ้ายไปถึงเช้าวันจันทร์พอดีก็เลยมาเจอสภาพที่เป็นเหมือนเมืองร้างแอบตกใจเล็กน้อยเป็นแบบช็อกนิดนึงนะคะก็เป็นประเด็นเรื่องแรกนะคะที่เห็นว่าเอ้ยเขาให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของคนแล้วเขาก็ยังบอกเพื่อนก็ยังเล่าต่อไปเชื่อมโยงต่อไปอีกว่าแล้วมันก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องการลดการบริโภคของเมืองได้ด้วยเขาบอกว่าการที่ทะเลาะทำกิจกรรมมาตลอดทั้งสัปดาห์จันทร์ถึงอาจารย์ถึง,ถงเสาร์เนี่ยมันมันมากพอแล้วดังนั้นวันวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์เนี่ยเขาจะต้องเหมือนเป็นการหยุดพักให้เมืองได้หยุดพักอย่างเงี้ยค่ะในเพื่อนที่ประสบการณ์ที่เพื่อนเล่าให้ฟังไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นละนะคะนี่ขอเล่าเกิดนิดนึงค่ะว่าสิ่งที่ฝ้ายไปเรียนเนี่ยฝ้ายไปเรียนที่มหาวิทยาลัยวอร์เคนิงเกนนะคะมหาลัยเนี่ยเขาก็จะเออจะจะเน้นไปเรื่องของของ life science นะคะก็คือจะเป็นวิทยาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องชีวิตดังนั้นเนี่ยเขาก็จะเน้นไปเรื่องของของเรื่องด้านอาหารด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ด้านด้านสุขภาพนะคะทีนี้ฝ้ายก็เลือกเรียนสาขาวิชา urban environmental management ก็คือการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองนะคะการเรียนสาขาวิชานี้ค่ะก็คือจะเน้นเรื่องการการวิธีการอะไรที่สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในบริบทของเมืองได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะนะคะเรื่องการใช้พลังงานเรื่องน้ําเสียเรื่องออการการบริโภคต่างๆที่เกิดขึ้นภายในภายในเมืองทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีสาขาแยกย่อยลงไปอีกค่ะว่าว่าประมาณ7สาขาเนี่ยค่ะด้านโพลิซีนะคะด้านด้านด้าน land use ด้าน management แต่ของภาคที่ฝ้ายเลือกเรียนเนี่ยคือ urban system engineering นะคะแต่เอนจิเนียริ่งตรงนี้เนี่ยค่ะคือฟ้าไม่ได้เรียนเชิงการคำนวณหรือการออกแบบแต่ว่าเหมือนเรียนองค์ความรู้เรียนเรื่องแนวคิดว่าการจะใช้เทคโนโลยีเนี่ยต่างๆเนี่ยแล้วมาใช้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในเมืองเนี่ยเราจะหยิบจับเลือกใช้เ,เทคโนโลยีต่างๆอะไรเข้ามาบูรณาการได้บ้างนะคะทีนี้ลักษณะของการเรียนที่นี่ค่ะจ
แต่จุดเด่นของการเรียนของประเทศนี้นะคะไม่ใช่เฉพาะที่ที่ที่มหาลัยที่ฝ้ายเรียนนี่นะคะก็คือวิชาเรียนต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างเฟกซิเบิลมากเลยค่ะคือจะมีวิชาพื้นฐานแค่แค่สองสาตัวค่ะที่ที่เหมือนต้องให้นักศึกษาเนี่ยจากทั่วโลกเนี่ยได้มาปรับพื้นฐานความรู้คือใครคุณจะจบสถาปัตย์มาก็สามารถเรียนได้คุณจะจบแมネจเมนต์มาก็เรียนได้จบวิศวะจบการจัดการบัญชีอะไรมาเรียนได้หมดแต่ว่าคุณจะต้องมาปรับพื้นฐานให้ความรู้เนี่ยเหมือนเท่ากันก่อนเสร็จแล้วเนี่ยที่ฝ้ายเลือกเรียนเรื่องเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมสาขาเทคโนโลยีเนี่ยนะคะก็คือจะไม่ได้เรียนเชิงเทคโนโลยีล้นๆไม่ได้เรียนแค่เฉพาะตัวเทคโนโลยีแต่ว่าจะจะเรียนให้มองเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเชิงเชิงสิ่งในชีวิตนะคะที่สามารถเชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตของคนหรือว่าการเชื่อมโยงกับเรื่องการออกแบบผังเมืองนะคะหรือว่าเรื่องคือมองให้เป็นองค์รวมบูรณาการการท,ทุกอย่างนะคะอันที่สองก็คือการเรียนการสอนส่วนใหญ่เนี่ยพบอาจารย์คืออาจารย์จะมาสอนเนื้อหาเนี่ยแค่แบบสองสามชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็เป็นลักษณะของคล้ายๆเป็นกลุ่มดิสคัชชั่นเลยค่ะคือมีจ่ายโจดมีโจดปัญหามาปุ๊บให้ไปแอนาลิซ์กันเองก็คือเหมือนให้ไปคุยให้ไปแก้ไขปัญหากันเองในใน,ในกลุ่มนะคะโดยพูดดังนั้นเวลาที่ฝ้ายได้พูดคุยหรือว่าร่วมกันทําการบ้านเนี่ยคือนักศึกษาเนี่ยจะมาจากหลากหลายสาขาคือ1เนี่ยหลากหลายมาจากทั่วโลกเลยนานาชาติเลยนะคะแล้วก็มาจากหลากหลายสาขาคือบางบางบางวิชาเนี่ยไปเจอคนที่เรียน animal science หรือว่าบางคนบางวิชาเนี่ยไปเรียนไปเจอคนที่เรียน p a n s c i e n c มาแต่เราเรียนสิ่งแวดล้อมหรือว่าเราเรียนด้านการจัดการเมืองเนี่ยแต่ว่าแต่ละคนจะมีองค์ความรู้ที่แตกต่างกันแล้วก็จะใช้องค์ความรู้ของวิชาตัวเองเนี่ยค่ะมาช่วยกันแก้ปัญหาตรงนั้นอันนี้คือเห็นเห็นข้อข้อดีนะคะของการที่ได้เรียนแบบนี้นะคะทีนี้ตลอด2ปีค่ะฝ้ายสรุปมาได้ประเด็นเรียนที่ฝ้ายสามารถเรียนรู้มาได้ตลอด2ปีนะฝ้ายสรุปมาได้3ปัจจัยหลักๆน,นะคะว่าฝ้ายเรียนรู้มาจากทางทฤษฎีนะคะเรียนรู้มาจากสังคมการใช้ชีวิตแล้วก็เพื่อนๆค่ะแล้วสุดท้ายก็คือการลงมือทำนะคะฝ้ายจะไล่ไปแต่ละประเด็นเลยละกันนะคะคืออย่างที่บอกว่าพอตอนที่เรียนปริญญาตรีเนี่ยค่ะฝ้ายรู้สึกว่าเอ๊ะการเรียนวิศวะสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะรู้สึกมันค่อนข้างจะจับต้องไม่ได้เลยค่ะคือเรียนปุ๊บเนี่ยรู้สึกเอ๊ะเราจะไปใช้ยังไงบ้างมคือมีแต่ตัวเลขมีข้อกําหนดมีสเปคแบบนี้แบบนี้แบบนี้มาคือเราก็ต้องทําไปตามนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเอาไปใช้ยังไงนะคะทีนี้ก็เลยมาเลือกเรียนสาขานี้มาเลือกเรียนสิ่งที่มันรู้สึกอยู่ใกล้ตัวเรื่องเรื่องเมืองนะคะยังจําได้ค่ะว่าคลาสแรกๆของการเรียนวิชาเอ่อ,เอ,อวิชาพื้นฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองเนี่ยค่ะอาจารย์ก็ก็ขึ้นคำนี้ขึ้นมาค่ะว่าซิตี้หรือว่าแปลว่าเมืองนี่นะคะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยพูดว่าอะไรก็ได้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องเมืองในที่นี้คิดอะไรขึ้นมาได้ค่ะเรื่องเมืองรถอ่ารถอะไรอีกคะช่วยทำมาหากินนิดนึงขยะครับขยะขยะค่ะอะไรอีกคะอาหารอาหารพลังงานน้ำอะไรคะใช่ค่ะร้านค้าปลีกค่ะเอาร้านสะดวกซื้อค่ะก็เนี่ยค่ะก็คือคนที่ตอบขึ้นมาในคลาสก็ประมาณนี้ค่ะเรื่องคนนะคะพลังงานน้ำขยะอาหารทีนี้เป็นปกติว่าคนไทยป้ายก็นั่งหลังๆสองหลังแถวหลังสุดเขาตอบกันไปเยอะแล้วค่ะเรื่องคำศัพท์ง่ายๆป้ายก็เริ่มแพนิคแล้วเอาละน้ําตอบไปแล้วทรัพยากรอะไรไปแล้วคนข้างๆตอบฟู้ดเซคิวริตี้เอาละคำศัพท์ยากป้ายก็มาถึงคิวฟ้ายค่ะดีที่จําคําศัพท์หนึ่งได้ก็เลยตอบว่า urbanization โอ้ดูดีดูดีเลยค่ะคำศัพท์ยาวคำศัพท์ยาวคำศัพท์ยาวฟังดูดีอาจารย์พยักหน้าอ๋อยชมดีมากอาจารย์ดันถามต่อว่าอาจารย์ดันถามต่อว่าเออแล้วมันเกี่ยวกับอะไรแล้วแก้ไขปัญหายังไงอึ้งเลยค่ะคือคือตอบได้ในใจเป็นภาษาไทยแต่ว่าไม่ได้เตรียมคําศัพท์ไปจะตอบยังไงดีวะก็เงียบเงียบไปเงียบเงียบไปเพื่อนข้างหลังพวกชาวดัสพวกเจ้าของภาษาก็ตอบกันโอ้โหระนาวหลังจากนั้นก็จําอะไรไม่ได้เลยในคลา
linear metabolism urban metabolism cradle to crave uh, urban yeah. harvesting cradle to cradle อย่างเงี้ยพวกเนี้ยนะคะคือคำสาพวกนี้คือมาเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็ต้องอยู่กับมันตลอดระยะเวลาประมาณสักสองเดือนเนี่ยที่ต้องต้องเรียนวิชาเนี้ยคือเป็นวิชาที่ปรับพื้นฐานให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเรื่องบริบทของเมืองร่วมกันแล้วก็หาวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องเมืองร่วมกันนะคะก็ยังดีค่ะที่เป็นคนขยันอ่านหนังสือนิดนึงนะคะไม่งั้นก็จะตายได้นะคะก็เลยสรุปมาได้เป็นหน้าหนึ่งหน้าสไลด์นี้นะคะว่าการที่จะแก้ไขปัญหาหรือศึกษาเรื่อง urbanization หรือว่าเรื่องการเจริญเติบโตของเมืองหรืออัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรเนี่ยค่ะเ,เราจะต้องศึกษาเรื่อง urban metabolism ก่อน metabolism คืออะไรคะเหมือนเป็นการย่อยอาหาร,าหารใช่เหมือนเป็นการดูดซับการใช้อะไรต่างๆคือเขาทฤษฎีเนี่ยเขามองว่าเมืองเนี่ยเป็นเหมือนอวัยวะเ,เป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตหนึ่งและดังนั้นเนี่ยถ้าจะเราจะศึกษาเรื่องเมืองเนี่ยเราให้มองเมืองเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการบริโภคและมีการขับถ่ายมีการใช้กระบวนการต่างๆอยู่ในเมืองเอ่อดังนั้นเนี่ยเอ่อถ้าเราศึกษาเรื่อง urban metabolism และเนี่ยการบริโภคของเมืองเนี่ยเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะทําให้เมืองเนี่ยที่ปัจจุบันเป็นเป็นเป็นแบบลิเนียร์มิติบอริซึมหรือว่าเรียกง่ายๆถ้ามองในเป็นเชิงในสิ่งมีชีวิตเครดิตเนี่ยแปลว่าเหมือนเปนเปนอนเด็กใช่ไหมคะหรือจากเทปค่ะแล้วก็เทปเนี่ยคือหลุมศพคือถ้าเป็นแบบปกติเป็นแบบลิเนียร์เส้นตรงเนี่ยก็คือจากการเกิดก็ไปสู่ตายเลยเป็นแบบเส้นตรงเลยค่ะแต่การศึกษาแบบเออร์เบิร์นมิติบอริซึมเนี่ยจะต้องออทําให้การเมตาบอลิซึมแบบเส้นตรงเนี่ยค่ะกลายเป็นแบบโคชิ่งไซเคิลก็คือเป็นแบบวงจรเครดิตถูกเครดิตก็คือเป็นแบบเกิดแล้วก็ไปเกิดใหม่เกิดแล้วก็ไปเกิดใหม่อย่างนี้เรื่อยๆถ้าแบบนี้ก็หมายความว่ามันก็จะไม่ไปสร้างภาระให้กับที่อื่นใช่ไหมเพราะถ้าเป็นลีเนียเนี่ยสุดท้ายมันก็จะไม่ได้อยู่แค่ในเมืองนี้แหละมันก็จะไม่เกิดปัญหาอย่างอื่นก็จะแบบปล่อยไปสู่ที่อื่นก็คือที่ไปที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าเป็นแบบโคชิ่งไซเคิลเนี่ยก็คือจะเป็นอยู่ในดีไซน์สามารถดีไซน์เคิลแล้วก็ reuse อยู่ในภายในตัวของเมืองของตัวเองโดยเครื่องมือที่ที่สามารถเอามาแก้ไขปัญหาจากเมืองแบบลิเนียร์เมตาบอลิซึมเนี่ยค่ะสู่ crossing cycle เนี่ยค่ะก็คือเป็นแบบต้องใช้ทฤษฎีอันนี้คือจากที่เรียนมาเลยนะคะก็คือ urban harvesting ก็คือการเ,เก็บเกี่ยวการใช้สิ่งต่างๆภายในเมืองของเรานะคะโดยฝ้ายมีภาพอันนี้ค่ะเป็นเป็นจากสิ่งที่ฟ้าอธิบายแดแกมเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือ,อ,อภาพทางซ้ายมือนะคะจะเป็นแบบลิเนียร์เมตาบอลิซึมก็คือมีการใช้ทรัพยากรต่างๆแล้วก็ใช้น้ำใช้พลังงานใช้ใช้ทรัพยากรแล้วก็มีการปล่อยปลดปล่อยออกมาคะเป็นเป็นอิมิชชั่นเป็นมลภาวะทางดินทางน้ำทางอากาศต่างๆแต่ถ้าเราเใช้หลักการของ Urban Harvest เนี่ยหรือเป็น,ปนมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นทฤษฎีที่เป็นเครื่องมือเพื่อนําไปสู่การวางแผนเมืองเพื่อให้เมืองกลับมาสู่สภาพที่ดีขึ้นนะคะก็จะใช้หลักการของ Urban Harvest ซึ่งซึ่งมีข้อปฏิบัติอยู่อยู่ประมาณสัก4อย่างก็คือว่าเราจะต้องมี Sourcing หรือว่ามีทรัพยากรหรือว่ามีแหล่งพลังงานต่างๆนะคะมาจากหลากหลายอย่างเช่นมีการใช้พลังงานจากลมพลังงานจากแดดหรือว่าการน้ำเนี่ยก็คือไม่ได้มาจากน้ำน้ำประปาอย่างเดียวคือเราก็สามารถกักเก็บน้ำฝนมาใช้ได้น้ำจากทางสิ่งแวดล้อมมาอย่างมาใช้ได้หรือว่าหลักการขั้นบันไดนะคะหลักการขั้นบันไดก็คือมีการใช้ทรัพยากรหรือเรียกง่ายๆก็คือเหมือนการรีวิวส์นะคะรีวิวส์ทรัพยากรภายในเมืองนะคะแล้วก็มีการรีไซเคิลแล้วก็สุดท้ายนี้ก็คือการทําให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นแบบโคสติ้งลูปโคสติ้งลูปนะคะก็คือว่าเป็นลูปที่เป็นวงจรปิดนะคะภายในเมืองของเราเองนะคะแป๊บหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่ามองไอ้แบบไลเนียดังทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะคะแบบเหมือนกับที่ตอนนี้กรุงเทพยังเป็นเป็นอยู่ใช่ไหมคือใช้ไฟจากที่อื่นให้สร้างเขื่อนสร้างโรงไฟฟ้าะะไปดึงทรัพยากรจากชนบทมานะคะแล้วก็พอเกิดปัญหาไม่ว่าจะดินน้ําก็ทิ้งเอาข
ดังนั้นเนี่ยก็คือฝ้ายก็เลยได้มีโอกาสได้เรียนว่าเออเครื่องมือหรือว่าสิ่งที่เราสามารถทําให้ให้ปัญหาแบบนี้มันเกิดหายไปได้เนี่ยก็คือเหมือนเป็นเป็นแกนหลักค่ะที่จะมาแก้ไขปัญหาเรื่องเมืองเนี่ยได้ได้อย่างไรบ้างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างอธิบายง่ายๆอีกอย่างหนึ่งค่ะสมมติมองที่เกราะสี่เหลี่ยมเนี่ยค่ะว่าเป็นเมืองเมืองหนึ่งนะคะจะมีโซนโซนอุตสาหกรรมนะคะมีโซนที่ทําเกษตรนะคะอันนี้คือเอาภาพมาจากของที่เนเธอร์แลนด์เขาก็ใช้ระบบกรีนเฮาส์ส่วนใหญ่ลงเรือนในการปลูกผักแล้วก็มีบริเวณที่เป็นเป็นที่อยู่อาศัยนะคะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในเมืองนี้ค่ะมีไม่จะมีทั้งการใช้พลังงานการใช้น้ำแล้วก็การใช้พวกทรัพยากรอื่นๆนะคะทีนี้เราจะเขาจะทําการ reuse ต่างๆในเนี้ยในในเมืองเนี้ยได้ยังไงบ้างนะคะก็คือลองมองจากที่ประเด็นของพลังงานก่อนนะคะพลังประเด็นของพลังงานนะคะอุณหภูมิของพลังงานในพื้นที่อุตสาหกรรมตรงนี้ค่ะจากต้นทางของอุตสาหกรรมเนี่ยจะมีอุณหภูมิสูงมากแล้วมันเวลาเขาใช้กระบวนการกิจกรรมต่างๆในในอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีการเกิดลอสการเกิดความฮิตเอ่อความร้อนค่ะที่สูญเสียออกมานะคะดังนั้นความร้อนที่เหลือหรือความร้อนที่สูญเสียออกมาเนี่ยเขาเอาไปใช้ในระบบของกรีนเฮาส์คือเพื่อทําให้โรงเรือนอบอุ่นก็จะสามารถปลูกผักผลไม้เมืองร้อนได้ใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือเอาไปใช้ในระบบการผลิตอาหารนะคะหลังจากนั้นความร้อนที่เหลือสูญเสียหรือว่าเหลือมาจากระบบของกรีนเฮาส์เนี่ยค่ะก็ไปใช้ในระบบฮีตติ้งให้กับบ้านเรือนระบบที่เพราะว่าในเมืองหนาเขาก็ต้องมีฮีเตอร์ใช่ไหมคะเขาก็ไปส่งให้กับให้ผู้อยู่อาศัยในทางกลับกันค่ะในระบบเรื่องน้ำเนี่ยคุณภาพน้ําที่คนใช้ในในการอยู่อาศัยเนี่ยก็ต้องเป็นคุณภาพน้ําที่ดีพอน้ําที่เหลือทิ้งเป็นแบบเกรย์วอเทอร์หรือน้ําทิ้งทั่วๆไปเนี่ยผ่านแค่กระบวนการทรีตเมนต์แบบเอ่อซิมเพิลทรีตเมนต์เนี่ยนะคะก็สามารถเอาไปรียูสใช้ในระบบเอ่อกรีนเฮาส์ได้แล้วหลังจากนั้นในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ต้องการคุณภาพน้ําที่ดีเลยค่ะก็คือเป็นแบบคุณภาพน้ําแบบต่ําที่สุดเลยเหมือนน้ําหล่อเย็นอะไรพวกนี้ใช่ค่ะเขาก็ไปใช้ในระบบของน้ําหล่อเย็นในระบบโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยค่ะก็คือเป็นระบบขั้นบันไดอย่างที่บอกที่ที่ตอนแรกเป็นการรียูสต่างๆนะคะใช่ไหมความสูญเสียทั้งของอุณหภูมิที่พลังงานสร้างขึ้นมาก็จะไม่ไม่สูญเปล่าใช่ได้หลายระยะรวมทั้งน้ําจากน้ําที่แบบว่าสายบริสุทธิ์ที่คนใช้กันก็ใช้ไปจนถึงสุดสิ้นเส้นทางใช่ใช้หลายรอบใช่ค่ะแทนที่แต่ละแต่ละโซนแต่ละโซนจะดึงทรัพยากรมาใช้ของตัวเองแล้วก็ปล่อยสูญเสียไปแต่ว่าคือเหมือนลุกใช้ทรัพยากรร่วมกันแล้วก็ใช้ของเหลือของของแต่ละที่เนะะี่ยค่ะร่วมกันค่ะออนอกจากทฤษฎีที่ที่ฝ้ายบอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะเรื่องเรื่อง urban harvesting นะคะคือเป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือนเครื่องมือเป็นเหมือนเป็นเหมือนแกนพื้นฐานที่เอามาใช้ยึดหลักในการแก้ไขปัญหาเรื่องเมืองนะคะอีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องเรื่อง urban planning ค่ะว่าก่อนที่เราจะมีเครื่องมือไปแก้ไขปัญหาปัญหาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในในในเมืองเนี่ยค่ะการวางการวางแผนการออกแบบเมืองเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องมาตั้งแต่พื้นฐานเลยค่ะก็คือเมืองต่อไปในอนาคตเนี่ยค่ะคือจะรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปจากเมืองในในปัจจุบันนะคะคือเนื่องจากปัญหาของ urbanization ประชากรเพิ่มมากขึ้นคนย้ายถิ่นฐานเข้ามาในเมืองเพิ่มมากขึ้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยรูปแบบของเมืองเนี่ยจะเปลี่ยนไปค่ะคือเมืองเนี่ยจะเป็นแบบ compact city เพิ่มมากขึ้นดังนั้นผู้ที่ออกแบบผังเมืองอะไรต่างๆเนี่ยค่ะจะต้องจะต้องปรับเปลี่ยนจากการที่มีการกระจายตัวของเมืองเนี่ยแต่เมืองเนี่ยจะค่อนข้างกระทัดรันเพิ่มมากขึ้นอาจจะลองดูจากจากจากรูปนี้ก็ได้นะคะค่ะพื้นที่อยู่อาศัยต่างๆเนี่ยค่ะถูกกระจายตัวนี่คือแบบแบบที่เป็นแบบกระจายกระจายถูกกระจายตัวอยู่แต่ถ้าต่อไปอนาคตเนี่ยมันจะต้องมีความกระทัดรันหรือว่าพื้นที่ของเมืองเนี่ยจะต้องถูกใช้ในแนวตั้งเพิ่มมากขึ้นกว่าพื้นที่ในแนวรากนะคะก็คือเ
แบ่งอย่างชัดเจนก็จริงนะคะว่าจะมีโซนอุตสาหกรรมธุรกิจโซนที่อยู่อาศัยโซนพักผ่อนหย่อนใจโซนเกษตรกรรมแต่ว่าโซนต่างๆพวกนี้จะถูกมิกซ์เข้ามาให้อยู่ด้วยกันเพื่อลดการเดินทางลดพลังงานจากการเดินทางแล้วก็สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพไอ้แบบเมื่อสักครู่ที่เขาปล่อยก่อนหน้านี้ใช่ค่ะค่ะแล้วก็ในรูปแบบของเมืองมิกซ์ยูสในรูปแบบของเมืองแล้วยังมิกซ์ยูสในรูปแบบของอาคารด้วยนะคะคือจะอาคารต่างๆเนี่ยจะเป็นรูปแบบของอคอมเพล็กซ์เพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าคือในแต่ละชั้นซึ่งในปัจจุบันเราก็เห็นเห็นเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะว่าในอาคารหลังนึงเนี่ยไปได้มีทั้งธนาคารสปอร์ตคลับมีทั้งอ,อยู่อาศัยทุกอย่างเนี่ยรวมชีวิตอยู่ในอยู่ในตึกตึกนี้ค่ะเพราะว่าจะเป็นการลดการเดินเรื่องของการเดินทางแล้วก็เป็นการลดเ,เรื่องของการใช้พลังงานเดียดีกว่าเรื่องการแบบว่าไปกระจายตัวค่ะค่ะทีนี้ต่อมาก็คือเมืองเนี่ยมันจะมีสเกลของของเมืองเนี่ยค่ะที่เล็กลงนะคะแล้วต้องเมืองเนี่ยต้องเป็นเอื้อต่อการการเดินการใช้ชีวิตของมนุษย์เพิ่มมากขึ้นคือไม่ใช่ให้ความสําคัญกับรถหรือว่าสาธารณรถหรือว่าการการใช้รถส่วนตัวนะคะคือคือเมืองเนี่ยจะมีเป็นแบบ human scale ค่ะคือสามารถเดินได้ใช้จักรยานได้เอ่อเอเป็นเมืองเป็นแบบกระทัดรัดพวกนี้ค่ะก็คือจะเป็นองค์ประกอบที่จะถูกนําเข้ามาให้สู่สู่การออกแบบเมืองนะคะแล้วก็เรื่องของ public transport นะคะแล้วก็เรื่องของเอ่อ Green Space นะคะหรือว่าเรื่องของ Urban Agriculture เนี่ยจะถูกนําเข้ามาอยู่ในนโยบายของเมืองเพิ่มมากขึ้นคืออย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าเมืองเนี่ยจะถูกใช้ในแนวตั้งเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเนี่ยพื้นที่แนวราบนะคะคือจะจะเหลือนะคะดังนั้นพื้นที่แนวราบพวกนี้ค่ะเขาก็คือจะนําไปใช้เป็นพื้นที่พื้นที่สีเขียวในปัจจุบันเนี่ยค่ะรู้สึกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีพื้นที่สีเขียวตกอยู่ที่ประมาณคนละ 3.3 ตารางเมตรต่อต่อคนนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนอ,องค์การอนามัยโลกเนี่ยได้กําหนดไว้ว่าค่าเฉลี่ยของพื้นที่สีเขียวเนี่ยต่อคนเนี่ยควรจะอยู่สักประมาณสัก9ตารางเมตรต่อคนแต่ของเราเนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์เกณฑ์มาตรฐานแล้วประเทศในในเอเชียนี้ไทยๆค่ะว่าว่าประเทศไหนได้อันดับหนึ่งสิงคโปร์สิงคโปร์ประมาณ66ตารางเมตรต่อต่อคนค่ะก็คือเป็นเรื่องพวกนี้ค่ะคือเขาจะนําเอาเข้ามาศูนย์นโยบายการออกแผบแบบผังเมืองเพิ่มมากขึ้นและสุดท้ายค่ะคือการใช้พลังงานหมุนเวียนทีนี้การพูดถึงเรื่องพลังงานหมุนเวียนเนี่ยต่อไปมันจะไม่ใช่เรื่องแบบเ,เป็นแค่ในระดับโรงไฟฟ้าที่ผลิตแบบปริมาณใหญ่ๆเยอะๆและคือบุคคลที่อย่างเราเนี่ยค่ะในครัวเรือนเนี่ยก็สามารถผลิตพลังงานเองได้คือพวกกังหันลมหรือโซลาเซลล์เนี่ยมันจะถูกอะแดปถูกถูกถูกถูกเอาเข้ามาอยู่ในอยู่ในบ้านเรือนของเราอย่างแบบกลมกลืนอย่างเช่นเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของหลังคาหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของของหน้าต่างผนังอาคารอะไรต่างๆพวกนี้นะคะซึ่งจริงๆพอฟังจากน้องฝ้ายเล่าแล้วเนี่ยมันก็ไม่เกินไปที่เมืองอย่างกรุงเทพเนี่ยจะปรับแม้ว่าในเชิงพื้นที่ใช่ไหมอาจจะไม่อาจจะดูยากนิดหนึ่งแต่ไอ้นี่เชิงการเชื่อมโยงหรือการใช้รูปแบบใหม่ๆของการออกแบบนี่มันก็พอเป็นไปได้ใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าสิ่งพวกนี้คือถ้าเรามองดูจากประเทศที่เขาให้ความสนใจด้านนี้จริงๆเนี่ยเขาก็คือวางนโยบายแล้วก็สนับสนุนแนวทางให้ไปในแนวนี้ได้ไปในแนวนี้อย่างอย่างเต็มที่อะค่ะเช่นอะไรบ้างการสนับสนุนนโยบายที่ป้ายบอกเนี่ยค่ะอ่าอันก็มาสู่สู่อันที่หัวข้อต่อมาเลยค่ะว่าคือพอฝ้ายพอฝ้ายได้เรียนในเชิงทฤษฎีแล้วเห็นเทฤษฎีแล้วเนี่ยสิ่งที่สัมผัสได้อีกอย่างหนึ่งว่าว่านโยบายต่างๆหรือว่าการที่เขาสนับสนุนเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือว่าเรื่องการวางผังเมืองอย่างยั่งยืนเนี่ยมันสนับสนุนการอยู่อาศัยได้ยังไงบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างที่บอกไปทฤษฎีเรื่องเรื่องเอ็นเอ่อฮิวแมนสเกลหรือว่าเป็นเมืองที่เดินได้เป็นเมืองที่ใช้จักรยานได้ก็อย่างประเทศนี้เลยค่ะคือเนเธอร์แลนด์เนี่ยค่ะเดี๋ยวเมืองเมืองวอลเกนเกนที่ฝ้ายไปอยู่เนี่ยถึงแม้จะเป็นเมืองที่เอ่อมีคนทุกพานเพราะว่าเด็กน
ไปแม้แต่ไปตลาดไปซื้อของไปทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันเนี่ยคือคือเรื่องการเดินทางเนี่ยไม่ใช่เป็นเหมือนอุปสรรคว่าเอ้ยจะต้องจะต้องกะเวลาเผื่อรถติดหรือว่าอะไรเหมือนในตอนที่อยู่ในประเทศไทยนะคะแล้วก็คือจักรยานเนี่ยเป็นเหมือนอาวุธประจําตัวหรือว่าเป็นของที่ที่จะต้องไปถึงประเทศนั้นเราจะต้องหาซื้อก่อนเลยก่อนที่จะต้องไปมีสมมติว่าไฟเข้าเข้าเข้าหอพักเนี่ยนะคะสิ่งแรกเนี่ยต้องไปที่ไปซื้อเนี่ยก็คือจักรยานไปก่อนที่จะไปหาซื้อตู้เย็นไมโครเวฟหรือว่าอุปกรณ์อะไรต่างๆที่อยู่ใช้ในการประชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าจักรยานเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆแล้วก็ภาพภาพภาพด้านล่างเนี่ยค่ะเป็นภาพที่อาจจะไม่ได้เคยเห็นที่กรุงเทพมหาคนคือเป็นภาพที่รถจักรยานติดไฟแดงค่ะเป็นแบบเป็นเส้นยาวเลยค่ะเรียกว่าลานจอดเส้นเนี้ยค่ะทั้งเส้นเลยค่ะยาวเพราะว่าเป็นเวลาที่นักศึกษาเลิกเรียนค่ะก็คือจะขับปั่นจักรยานกันออกมากลับบ้านดังนั้นเนี่ยพอไฟแดงเสร็จปุ๊บเนี่ยจักรยานก็จะติดยาวไปเลยนะคะอันนี้ก็คือเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆเลยค่ะว่าปริมาณจักรยานกับปริมาณการใช้รถเนี่ยค่ะเออมันมันแตกต่างกันแล้วอยู่ที่นู่นเนี่ยนะคะก็คือคนเดินกับคนใช้จักรยานเนี่ยจะเป็นใหญ่ที่สุดในในท้องถนนแรกๆเนี่ยฟ้าก็ยังไม่ค่อยชินปั่นจักรยานปุ๊บไปถึงสิทธิแยกปุ๊บเบรกหัวแทบแทบทิ่มเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยรถรถยนต์นะคะเขาจะชะลอมาแต่ไกลแล้วเขาก็จะแล้วเขาก็จะต่อให้เราเพื่อปั่นปั่นออกไปนะคะแต่ว่าถ้าอยู่ในแต่ว่าแต่ว่าถ้าอยู่ในอัมสเตอร์ดัมอะแทมเป็นอันดับหนึ่งตอนแรกที่ที่เราเราเคยไปอยู่อัมสเตอร์ดัมสองเดือนใช่ไหมเ,เขาจะสอนเลยอย่างแรกที่ที่วางกระเป๋าเสร็จเพื่อนบอกว่าออกไปข้างนอกเนี่ยอันดับหนึ่งคือแทมหรือว่ารถลางอะค่ะเพราะว่าถือว่าบรรทุกคนหลายคนกว่าแล้วก็อันดับสองคือจักรยานอันดับสามคือคนประ,ประมาณว่าถ้าเดินกันอยู่บนถนนเนี่ยถ้าไปแบบเราไปเดินคอมอยู่ในเส้นทางจักรยานเนี่ยจักรยานชนไม่ผิดนะแล้วจักรยานก็จะแบบกิ้งกิ้งด่าตลอดเพราะว่าเราก็จะเป็นนอกตรงไหนริงหน้าตามันเหมือนทางเท้าเลยเรื่องต่อมาคือเรื่องเรื่องขยะค่ะคือคือเดินอยู่อยู่ประเทศไทยก็เป็นเป็นคนที่แยกขยะอะไรอยู่แล้วแต่จะไม่ได้ค่อยได้ไม่ได้ตลอดทุกวันจริงจังแต่คืออยู่ที่นู่นเนี่ยเป็นเหมือนว่าระบบของเขาเนี่ยบังคับเราเองบังคับเราไปในตัวเลยค่ะว่าจะต้องแยกขยะถ้าคุณไม่แยกขยะเนี่ยโหยจะดบถูกตราหน้าหรือว่าจะแบบรู้สึกว่าแบบผิดมากๆเลยเพราะว่าถังขยะที่เขามีให้เนี่ยมันแบบแบ่งแยกอย่างชัดเจนแล้วก็มิดชิดแล้วก็สะอาดแล้วก็อยากจะทิ้งให้ถูกที่อะค่ะนะคะถังขยะที่เขาแบ่งก็คือก็คือคล้ายๆกับบ้านเราค่ะมีขยะทั่วไปขยะอินทรีย์ขยะพลาสติกขยะเท็กซ์พาวนะคะแล้วก็ขวดน้ำนะคะแต่ว่ารูปรูปแบบก็คือจะค่อนข้างจะชัดเจนอย่างเช่นด้านบนเนี่ยค่ะเป็นเป็นขยะทั่วๆไปนะคะขยะทั่วไปอันนี้เป็นขยะหรือว่าเป็นเราสามารถทิ้งเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วได้หรือเป็นพวกผ้าต่างๆเนี่ยไม่ได้ใช้ไม่ใช้แล้วทิ้งลงไปในนี้ได้แต่ระบบของเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างมิดชิดแล้วก็ป้องกันการคนมาคุยหรือต่างๆเพราะว่าเขาจะมีเจ้าหน้าที่ที่จะไปจัดการเอาไปบริจาคต่อเองอย่างเช่นตรงนี้นะคะก็คือมันจะเป็นเหมือนคล้ายระบบไฮดรอลิกอะค่ะเปิดมาปุ๊บเนี่ยเราใส่ใส่ถุงเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าลงไปเสร็จปุ๊บแล้วก็งับลงไปนะคะเสื้อผ้าตรงอย่างก็จะหล่นลงไปข้างล่างเปิดไปปุ๊บเนี่ยมันก็หายไปแล้วนะคะหรือว่าอย่างถังของแก้วเนี่ยค่ะก็จะแบ่งย่อยไปค่ะเป็นสีเขียวสีน้ําตาลสีขาวนะคะแล้วก็อเพื่อเวลาไปรีไซเคิลเขาก็จะแยกใช่ใช่ค่ะแล้วแล้วอันนี้ฝ้ายชอบมากเวลาไปทิ้งแก้วนะคะมันจะเป็นเหมือนทูบยาวๆแล้วเราหย่อนขวดแก้วลงไปนะคะสักพักหนึ่งจะเป็นเหมือนเสียงแบบแก้วที่มันตกลงมาจากที่สูงแล้วก็แตกเพล่งอยู่ข้างล่างคือเป็นแบบเหมือนให้เขาเป็นการทําลายแก้วไปในตัวคือพอทิ้งเสร็จปุ๊บเนี่ยแก้วมันก็จะแตกไปในตัวแล้วเขาก็จะไปมีเจ้าหน้าที่ในการไปเปิดถังแล้วก็เก็บกวาดแก้วข้างล่างเองอค่ะก็กองนั้นนะคะอันนี้เหรอคะกองลกๆกกองลกๆอันนี้เอามาให้ดูว่าถึงแม้ในประเทศที่ที่พัฒนาแล้วเนี่ยค่ะถูกต้องอันนี้คือมา
้หยอดเหรียญเนี่ยคะ่ะอ่าตู้หยอดเหรียญอันนี้เป็นเป็นระบบการแลกเหรียญของขวดขวดโคกขวดขวดเครื่องดื่มพลาสติกค่ะก็เอาเราเอาขวดเนี่ยค่ะไปหยอดในเครื่องแล้วก็จะได้ตังค์คืนเป็นแบบ50เซน25เซนอะไรเงี้ยค่ะก็เก็บเยอะๆแล้วก็ได้ตังค์ค่ะเวลาเห็นเห็นประเทศที่เขาแยกขยะดีๆแบบนี้แล้วนะคะคืออยากถามเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยแยกขยะดีมากแบบผลิตขยะสุดๆเลยแบบซื้อของแต่ละชิ้นเนี่ยแพ็กเกจ5ชั้นคือถึงคุณแยกขยะดีแค่ไหนมันไม่ได้ช่วยลดปัญหาที่เนเธอร์แลนด์เป็นยังไงบ้างอะคะเอออย่างเรื่องถูกพลาสติกนะคะเออเวลาไปช้อปปิ้งเนี่ยอย่างไปไปรอไปช้อปปิ้งเนี่ยเขาก็จะไม่ให้ถูกพลาสติกเราต้องพกถูกผ้าไปเองถ้าจะซื้อของเนี่ยต้องหาถูกแบบใบใหญ่ๆไปซื้อของเองอันนี้ก็ฟอยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่มาฝึกพฤติกรรมการใช้ถูกพลาสติกเหมือนกันนะคะว่าเราไปซื้อของบางทีเรายังติดการการไปขอถูกเขาหรือคิดว่าเขาจะมีถูกมาบริการเราตลอดเวลาแต่จริงไม่ใช่เลยเราต้องเตรียมถูกไปเองจะซื้อของเยอะน้อยขนาดไหนเนี่ยเขาก็จะไม่ให้ถูกคือถ้าขอถูกเขาเนี่ยเขาก็จะแบบมองหน้าเหยียดหยามเลยค่ะว่าแบบโอ้โหคุณนี่อยู่ทําผิดอยู่มาจากไหนไม่รู้เรื่องเลยหรือว่าก็ต้องเสียค่าถูกในในปริมาณที่เกือบจะเท่ากับค่าสินค้านะคะแสดงว่ามีการความพยายามลดขยะตั้งแต่ต้นค่ะใช่ค่ะต่อได้เลยค่ะค่ะอันนี้ก็อันนี้เป็นที่เขียบุรีนะคะอันนี้ก็มันจะอยู่ที่ที่พื้นคือใครสูบบุรีเนี่ยก็คือจะต้องมาทิ้งตรงบริเวณนี้เท่านั้นลงลงลงที่ตรงตะแกรงนี้เท่านั้นแล้วก็อันนี้อะไรทราบทราบไหมคะฟายก็ไม่ทราบเหมือนกันตอนแรกก็งงเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะคะมันก็คือถังขยะเนี่ยค่ะแต่ว่ามันอยู่ริมทางคนปั่นจักรยานคือคุณไม่ต้องลงไปจากจักรยานคุณก็โยนเหมือนชุดบาสอะค่ะคืออันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบคือมีหล่นอยู่ข้างเยอะป่ะไม่เยอะมากแต่ว่าคุณนี้ทำหมดประจำคือคือโยนไม่ได้ก็ต้องเดินลงไปแล้วก็ไปเก็บทิ้งนะคะแต่ไม่ค่อยมีขยะในนี้เท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเหมือนเขาแต่คือคือชอบไอเดียที่เขาเขาเขาเขาใส่ลงไปกับกับเรื่องแค่นี้ค่ะเขาแบบเขาอำนวยความสะดวกการใช้ชีวิตของคนได้อย่างน่ารักมากมากเลยอะค่ะคืนนี้ก็เป็นเป็นเหมือนตัวอย่างที่ที่ที่เล็กๆน้อยๆที่อยู่ถูกรอบๆตัวอยู่ในชีวิตประจำวันก็ที่ทําให้เราเข้าใจบริบทของเมืองเพิ่มมากขึ้นก็คือว่าโดยนโยบายโดยการออกแบบเมืองเนี่ยมันก็เอื้อให้คนเนี่ยได้ใช้ชีวิตแบบนั้นไม่ใช่ว่านโยบายแบบหนึ่งแล้วก็สั่งให้คนไปทําอีกแบบหนึ่งอย่างนั้นใช่ค่ะใช่ค่ะสุดท้ายแล้วค่ะเรื่องเรื่องการใช้ชีวิตสิ่งแวดล้อมการใช้ชีวิตนะคะสังคมเรื่องเพื่อนเนี่ยค่ะการแลกเปลี่ยนเรื่องเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนไทยที่ไปเรียนที่นู่นกับเพื่อนต่างชาติเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ฝ้ายเรียนรู้เรื่องแนวคิดเรื่องพลังต่างๆของคนรุ่นใหม่เพิ่มเยอะมากเลยนะคะคือการที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเรื่องเรื่องเมืองหรือเรื่องปัญหาต่างๆเชิงสังคมเชิงสิ่งแวดล้อมเนี่ยกับเพื่อนๆกลุ่มเนี่ยที่ไปเรียนเนี่ยนะคะคือเป็นสนอฟ้าเองเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเหมือนการเตรียมตัวพรีเซนต์งานย่อยๆคือการเข้าไปในวงกลุ่มดิสคัชชั่นของเขาเนี่ยคือเขาจะมีความคิดที่แบบโอ้ยพุ่งพลานมากเลยคือจะจะจะจะมีไอเดียมีความคิดเชิงสังคมเชิงเชิงสิ่งแวดล้อมเวลาเราได้คุยกับคนที่มีมีเอ่อเอเวอร์เมนเชลไมล์อะไรเงี้ยค่ะเขาก็เขาจะแบบช่วยเสริมช่วยหย่อช่วยใส่ประเด็นอะไรต่างๆทําให้เราคิดต่อยอดได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะไปในคลาสเรื่องพูดเรื่องเมืองนะคะประเด็นเรื่องเมืองการการแก้ปัญหาปัญหาเรื่องเมืองเนี่ยก็มีมีเพื่อนคนดัสเนี่ยค่ะก็ชูประเด็นเรื่องเรื่องเรื่องมังสวิรัตขึ้นมาป้ายก็งงเลยเพราะว่ามังสวิรัตประเทศไทยก็รู้แค่ว่าโอเคกินเพื่อสุขภาพกินเพื่อได้บุญตอนนั้นก็คือยังไม่ได้คิดอะไรเยอะมากนะคะป้ายก็เลยแบบแบบเ,เหมือนแลกเปลี่ยนนะคะว่าเอ้ยมันมันเกี่ยวยังไงอะไรเงี้ยเขาก็พูดกันมาแบบเขาก็วาดคล้ายๆเป็นวาดผังไดอะแกรมง่ายๆค่ะว่าวัวกินอะไรถ้าเลี้ยงวัวต้องวัวต้องกินอะไรก็บอกโอเคเพื่อนๆก็บอกอ่ะกินหญ้ากินถ้าในอุตสาหกรรมละ่ะอ่ะกินอาหารสัตว์และอาหารสัตว์ละมาจากไหนอ่ะอาหารสัตว์ก็ทํามาจากข้าวโพ
แล้วเพราะไม่มีงานทําทํายังไงบ้างคนก็ต้องย้ายถิ่นฐานมาในเมืองใช่ไหมบอกใช่แล้วปัญหาที่เมืองเกิดขึ้นเกิดอะไรบ้างปัญหาความยากจนปัญหาน้ําท่วมปัญหาบลาบลาบลาบลาแล้วก็โยงแบบวันนั้นคือฝ้ายกลับไปซื้อเต้าหู้กินเลยค่ะซึ่งนี่จริงๆเป็นเป็นทักษะในศตวรรษที่21เลยนะถึงเรื่องของการเชื่อมโยงได้การวิเคราะห์ได้คือบางคนเนี่ยดูปัญหาเฉพาะหน้าอาจจะเห็นได้เหมือนเหมือนกันแต่ว่าการที่จะเชื่อมโยงได้อันนี้เป็นทักษะจริงๆที่ต้องฝึกใช่ค่ะคือคือแล้วอย่างสิ่งที่ไฟบอกแต่แรกแล้วว่าการเรียนที่เนี่ยคือเขาค่อนข้างบูรณาการให้เรามองเชื่อมโยงไปด้านอาหารด้านคนคือไม่ใช่มอเทคโนโลยีเป็นแค่เทคโนโลยีในการเอามาแก้ปัญหาที่พี่กับพี่พี่ไฟคําบอกว่าเกิดปัญหาแล้วก็โอเคเอาเทคโนโลยีมาแก้แก้ตามมาตรฐานค่าบิโอดีซีโอดีเท่าไหร่จบแต่นี้เขาเชื่อมโยงไปเรื่องคนความเป็นชีวิตความเป็นอยู่เรื่องเมืองเรื่องอะไรที่แบบโหมันทําให้เรารู้สึกแบบเปิดเปิดประสบการณ์มากๆ